안녕하세요. 띠입니다. 제트니. 아, 제트니. 제트니 여기 좀 있어 볼래? 오늘은 오랜만에 돌아온 오야 오늘은 오랜만에 돌아온 집사님들을 위한 잘 삼은 물건 베스트 10을 준비를 해 봤어요. 아! 자 먼저 첫 번째 시작부터 강력합니다. 너무 많이 써서 부서졌어요. 해먹인데 가격도 저렴한데 여기 아마 타오바오에서 수입해다가 파는 것 같아요. 가격이 천차만별이거든요. 근데 가장 싼거 사시면 됩니다. 다 똑같아요. 후지마빈 애동이도 올라갈 정도로 높이도 딱 적당하고 이게 너무 흐느적거리지도 않고 너무 딱딱하지도 않아서 우리 애들은 해먹을 안 쓰는데 해먹을 처음으로 쓰게 만들어준 제품이에요. 게다가 모든 아이들이 돌아가면서 다 써주니까 조금 더러워지고 부서져도 계속해서 고쳐서 쓰게 되는 제품입니다. 두 번째는 고건캣 캔모나이트입니다. 저희 집에 세 개나 있고요. 제가 웬만해서는 고양이 물건을 조금만 안 쓴다 싶으면 다 갈아치우는 편인데 이 제품은 지금 제가 안 버리고 있고 이사 갈 때마다 가져가고 있고 지금 몇 년째 쓰고 있어요. 이 플라스틱이 초기 구매 비용은 비싼 편이지만 비를 해서 쓸수 있어요. 그리고 이 스크래처를 뒤집으면 은또 뒷면을 쓸수 있기 때문에 하나를 사면 은 거의 두 번을 쓸수 있는 거나 마찬가지고요. 아, 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 아. 게다가 제가 원래 여기 스크래처를 정품만 사다가 썼었거든요. 근데 얼마 전에 후원되는 더 저렴한 스크래처를 찾았어요. 짜잔! 일단 소모품 그렇게 구매하시면 되고 일단 색상도 되게 이쁘게 나와서 인테리어를 해치지도 않으니까 일단 이거는 무조건 장바구니에 넣어주세요. 성공률 100%! 자, 세 번째는 고양이 유명한 간식이죠. 파티믹스입니다. 유명하죠, 파티믹스? 이거 준, 준이가 지금 후추도 지금 나왔어요, 자다가. 너거 아니야! 성묘용 영양 조건이 다 충족한 그런 간식이라고 해서 주식 대신 먹여도 된다는데 간식은 간식이니까 조금만 줍시다. 그리고 저칼로리여가지고 이거는 뚱냥이들도 먹을 수 있어요. 저희 애들은 템테이션 먹으면 바로 우악 토하고요. 저요저요나 뭐 비타클프트 이런 것도 다안 먹습니다. 근데 이거는 모든 종류를 4마리가 다 먹어요. 앙팡이가 먹는 3대 간식 추루, 캔만두, 파티믹스 끝! 말다 했죠? 네 번째는 로 네핑어스 캣볼입니다. 얇고 튼튼하고 이 발판도 높고 디자인도 예뻐요. 그리고 일단 아이들이 잘 써주니까 돈이 하나도 아깝지 않은 캣볼입니다. 발판 높이를 다 마음대로 조정할 수 있어서 어, 나이가 많은 노묘를 키우시는 분들은 이렇게 발판을 좀 촘촘히 놔주셔도 좋을 것 같고요. 저는 애동이 때문에 맨 아래 칸에다가 슬라이드를 설치를 해서 애동이가 침대로 올라갈 수 있도록 하고 있어요. 가격은 20만원대지만 그 정도 가격값을 충분히 하는 그런 캐폴입니다. 다섯 번째는 미니 건조기입니다. 저는 건조의 민족 제품을 쓰고 있어요. 왜냐면 후기가 제일 많아서. 똥 쌌어! 아, 제트니 똥 쌌다! 고양이들이랑 살면은 옷이랑 수건이랑 털 붓고 난리 나는데 저희도 건조기가 쓰고 싶잖아요? 그래서 이 건조기는 크기가 굉장히 작고 기본적으로 털을 한번 제거를 해줍니다. 여기 필터로 싹 걸러진 먼지 한번 봐주세요. 이 건조기도 놓을 데가 없으신 분들은 세탁기 위에 렉 선반을 하나 사셔서 설치를 해두시고 그 위에 올려놓으 셔도 충분합니다. 버튼이 다 앞쪽에 있기 때문에 그 위쪽을 누를 필요가 없거든요. 입을 빼고 다 돌릴 수 있습니다. 완전 추천. 제트 이똥 치우는 타임 있겠습니다. 에휴. 너가 여기 지키고 있어. 여섯 번째는 이 주입 자동 급식기입니다. 지금 제트니 나와서 노는 시간이라 제가 지금 여기를 막아놨는데. 밑에 사료가 있어요. 이거 안 돼. 제트니한테 걸리면 안 돼. 제트니가 다 뺏어먹어. 두잇은 제가 두 번이나 정수기 불량품을 샀었어가지고 조금 어, 걸렀던 브랜드이기도 한데 이번에 이 급식기를 너무 잘 만들었더라고요. 다리 높이, 색상 다 선택이 가능하고요. 여기에 사료도 꽤 많이 들어갑니다. 이렇게. 통이 꽤 커요. 그리고 일단 시중에 있는 자동 급식기 중에서 제일 예뻐요. 더 찾아보실 필요는 없어요. 그냥 주입 거 사시면 됩니다. 가끔 공식 홈페이지나 페프렌즈 같은 데 보시면 은 갑자기 할인할 때도 있거든요. 그러니까 눈여겨보시고 계세요. 자, 일곱 번째는 아기용 수액 쿠션인데요. 제트 가! 가! 마침 애동이가 올라와 있었어요. 이게 원래 아기용인데 제가 이거를 왜 샀냐면 은 이게 얼마 전에 대란이 났더라고요. 강아지들 마약방석 쓰잖아요. 근데 고양이도 그런 거 사주고 싶은데 인터넷에서 보면 은다 실패했다는 후기밖에 없어요. 강아지 마약방송은 고양이가 사용하지 않습니다. 근데 이거는 씁니다. 
갔어요. 진짜 저희 집에 있는 네 마리 다 임상 테스트 통과한 수유 쿠션입니다. 저희 애들은 진짜 이런 말랑말랑한 거를 잘안 쓰거든요. 뭐 딱딱한 스크래처나 태백 바스나 규조토 아니면 막 지푸라기 재질 같은 거 좋아하는데 보니까 이 쿠션은 가운데 부분이 그냥 원단만 있고 평평합니다. 약간 해먹 느낌? 거기다가 여기 반경이 좁아서 몸을 푹 감싸주니까 고양이들이 딱 좋아하는 그런 구조였던 것 같아요. 애동이까지 하체를 포기하고 상체만 넣어서 씁니다. 이거는 커버 디자인도 다양하고 수유 쿠션은 여러 회사에서 만든 게 많으니까 이제 제가 산 거랑 비슷한 거를 그냥 아무거나 하시면 될것 같아요. 참고로 제가 산 거는 이겁니다. 꿈이랑 커버가 분리돼서 오니까 직접 끼워야 되는 번거로움이 있으니까 참고해주세요. 자 다음은 모모젤이 빵떡 쿠션입니다. 아까 수유 쿠션이랑 조금 비슷한데 얘는 좀더 반경이 넓죠? 가격은 수유 쿠션보다 조금 더 비싸요. 휴 캣텍스. 저는 누빔이 되어 있는 커버를 선택을 해가지고 좀 바스락바스락 하면서 부들부들 하기도 하고 고양이들이 딱 좋아하는 그런 재질이에요. 마찬가지로 가운데 부분은 원단으로만 되어 있고요. 이 테두리만 쿠션입니다. 이것도 구매를 하시면 은 쿠션을 끼워야 하는데 쿠션 끼우기가 너무 힘들었어요. 수유 쿠션도 그렇고 이렇게 직접 끼워야 하면 은좀더 저렴하게 팔았으면 하는 마음입니다. 이거는 좀더 높이가 낮고 부피도 작기 때문에 애동이가 바닥 생활을 하면서 잘 사용을 하고 있어요. 자 아홉 번째는 딥팡 애견 매트입니다. 얘 거! 얘 때문에 산 거! 강아지들을 강아지들 미끄러지지 말라고 나온 매트인데 제트니 임시보호 하면서 얘가 잘 미끄러지니까 구매를 했어요. 근데 제가 이런 애견 매트를 웬만한 건다 써봤거든요. 근데 가장 유명한 디팡을 안 샀었어. 뭐 다를 게 있겠어? 하고 무시했는데 진짜 달라요. 다른 매트들은 표면이 약간 울퉁불퉁해서 미끄럼 방지 기능을 하는데 여기에 이물질이 끼면 은 진짜 안 닦여요. 구석구석 다 껴서. 근데 디팡은 연광굴비 패턴이에요. 신기하게 아이들이 안 미끄러지는데 그리고 이물질이 묻으면 은 매끄럽게 잘 닦여요. 완전 신세계. 이번에 고양이 발톱에 강한 고양이 매트가 또 새로 나왔더라고요. 좀 나이 드신 고양이 어르신들도 위에서 점프를 하다 보면 다리에 무리가 많이 가고 나이가 들면 나중에 는 화장실도 못 넘어 다닐 정도로 다리에 힘이 약해져요. 그러니까 미리 관리하실 분들은 캣타워나 높은 곳에 뛰어내리는 곳에다가 이렇게 깔아주시면 아주 좋습니다. 자 이제 마지막 열 번째 드디어 마지막 제품인데요. 룸이 쓱싹 패드 침대도가 까는 이불 패드예요. 싸우지마. 털이 안 박히고 생활방수가 되는 패드인데요. 진짜로 털이 안 박혀서 털어주거나 돌돌이로 한번 쓸어주면 깨끗해져요. 애동이가 가끔 침대에 올라와서 응가 선물을 하고 칠 때가 있는데 그럴 때도 잘 닦이고 세탁해도 빠르게 말라서 건조기 돌릴 필요도 없어요. 그리고 이런 기능성 침구는 건조기를 돌리면 기능이 저하된대요. 만약에 털이 안 박히는 이불이 필요하신 분들은 알러지 케어라고 쓰여진 이불을 구매하시면 다 비슷비슷해요. 그리고 고양이 털을 먹는 거는 우리의 숙명이 아니겠어요? 단백질, 단백질. 자, 지금까지 제가 잘 샀다고 생각하는 물건들을 다 소개를 해드렸는데요. 여러분은 구매를 하실 때꼭 인터넷 최저가를 검색해 보시고요. 또 아우 또 주기적으로 열리는 군디팡팡에 가셔서 직접 보고 사셔도 좋습니다. 그리고 또 얼마 후면 은 군디팡팡 철이라서 제가 군디팡팡 가기 전에 뭘 사야 하는지 예습하는 영상을 다음에 준비해서 올게요. 그러면 오늘도 많은 도움 되셨길 바라고 애동이랑 같이 인사드릴게요. 안녕!